हेलो स्टूडेंट्स आईटी ब्रेन में आपका स्वागत आज हम फिजिक्स में जेई मेन्स 2020 एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने सेटेलाइट ऑफ मास एम इज लॉन्च वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल स्पीड यू फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ आफ्टर इट रीचेस हाइट कैपिटल आर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ इट इजेक्ट अ रॉकेट ऑफ मास एम बाय टेन so that subsequently the satellite moves in a circular orbit the kinetic energy of the rocket is aapko kinetic energy of rocket calculate karni hai gravitational constant ke liye capital g symbol aur mass of earth ke liye capital m aap apne answer mein use kar sakte hain yani gen terms mein hame answer lana hai usme earth ka mass capital m hai m by small m by 10 mass ka eject kiya gaya hai rocket सैटेलाइट का मास रॉकेट एजेक्शन से पहले कैप स्मॉल एम दिया हुआ है इसके अलावा अर्थ की रेडियस आर और इनिशियल स्पीड जो है सैटेलाइट की वो स्मॉल यू की बने तो इनके टर्म्स में आपको बताना है कि रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जब उसे सैटेलाइट से इजेक्ट किया गया तो क्या है प्रॉब्लम एक बार समझ लें प्रॉब्लम यह है कि अर्थ सरफेस से यह मैं अर्थ बना रहा हूं अर्थ के सरफेस से आपने एक सैटेलाइट लॉन्च किया अब यहां पर कैपिटल आर सिंबल अर्थ की रेडियस को प्रेजेंट कर रहा है तो अर्थ के सरफेस से आपने एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट किया सैटेलाइट लॉन्च किया और कैपिटल आर हाइट पर पहुंच के यानी अर्थ के सरफेस से कैपिटल आर हाइट पर पहुंच के इस स्मॉल एम मास के सैटेलाइट से एम बाई टेन मास का रॉकेट आपने इजेक्ट अब एम बाई टेन मास का रॉकेट जब आपने इजेक्ट किया तो आपने ऐसा क्यों किया आपने ऐसा इसीलिए किया ताकि इस रॉकेट के इजेक्शन के बाद रिमेनिंग सैटेलाइट इस पोजीशन पर अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगे यानी आपका टारगेट था कि आप सैटेलाइट को एक सर्कुलर पाथ में मूव कराना चाहते थे अर्थ के सरफेस से आर हाइट पर इस ए, प्रोसेस में आपने सैटेलाइट को स्मॉल यू स्पीड से स्टार्ट किया था डेफिनेटली यहां पहुंचने तक सैटेलाइट की स्पीड चेंज होके मान लेते हैं वी हो गई अब इस पोजीशन पे आके उस सैटेलाइट से आपने एक रॉकेट को इजेक्ट किया और आपका मकसद था कि इस इजेक्शन के बाद ये सैटेलाइट इस पोजीशन पर अर्थ के सेंटर से टू आर डिस्टेंस पर एक सर्कुलर पाथ में मोशन करने लगे तो कैसे करेंगे सॉल्व देखिए सिंपल सा स्टेप है जैसा ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम्स में होता है एनर्जी कंजर्वेशन ही पहला स्टेप बनता है तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूंगा कि जिस समय यह इजेक्शन का प्रोसेस हुआ उस समय सैटेलाइट की वेलासिटी कितनी थी इजेक्शन से पहले रॉकेट के इजेक्शन से पहले सैटेलाइट की वेलासिटी भी हम निकालना चाहेंगे तो अगर मैं इस पॉइंट एक्स और इस पॉइंट वाई के लिए एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करूं या आप कह सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करो तो कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम को लिखा जाएगा समझे आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जर्नी के लिए जब वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे तो आपका स्टेटमेंट होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ एम वी स्क्वायर है सैटेलाइट की रॉकेट सहित अभी रॉकेट एजेक्ट नहीं हुआ है और इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी इस सैटेलाइट की रॉकेट के साथ वो थी हाफ एम यू स्क्वायर तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है इसे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के सम के इक्वल आना चाहिए ये वर्क एनर्जी थ्योरम का बेसिक प्रिंसिपल है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सभी फोर्सेस द्वारा किए गए वर्क के सम के बराबर होनी चाहिए अब यहां पर आप ध्यान दें कि वर्क केवल ग्रेविटेशनल फोर्सेस का वर्क ही है इस पूरी प्रोसेस में यहां हम देख पा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं है जो इस प्रोसेस में वर्क करे और हम जानते हैं कि ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन यानी इस प्रॉब्लम में डब्ल्यू ऑल को मैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस कह सकता हूं और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्सेस और हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है तो मैं इस ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन के टर्म को 
फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट अर्थ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट अर्थ सिस्टम के नेगेटिव से रिप्लेस कर रहा हूं एक बार फिर समझ लें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस के इक्वल होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इस प्रोसेस में केवल ग्रेविटेशनल फोर्सेस के वर्क को ही प्रेजेंट कर रहा है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम के चेंज के निगेटिव से दिया जाता है सो so, अब यह प्रॉब्लम बन चुकी है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ सैटेलाइट सिस्टम इसे मैं लिख सकता हूं जी एम एम अपॉन टू आर विथ निगेटिव साइन आप जानते हैं कि अर्थ का किसी मास के साथ जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होता है वो नेगेटिव में दिया जाता है और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर ये उस समय की पोटेंशियल एनर्जी है जब सैटेलाइट अर्थ के सरफेस पर था अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो एक बार आप देखें क्या आउटकम आएगा यह आ जाएगा हाफ वी स्क्वायर माइनस हाफ यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस ये टर्म प्लस हो जाएगा और सेकेंड टर्म माइनस आ जाएगा और जी एम बाई टू आर में से अगर जी एम बाई आर को माइनस किया जाए तो आप समझ सकते हैं कि यह माइनस जी एम बाय टू आर आ जाएगा अब इन सभी टर्म से हाफ को कैंसिल किया जा सकता है और हाफ को कैंसिल करने के बाद जो v का वैल्यू हमें मिला है एक बार आप उसे देखें वो वैल्यू है v इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन आर यानी इतनी वेलोसिटी सैटेलाइट की है अब जब वो अर्थ के सेंटर से टू आर यानी कि सरफेस से आर हाइट पर पहुंच चुका है अर्थ के सरफेस से आर हाइट पर सैटेलाइट की वेलासिटी हमने कैलकुलेट कर ली है अब टारगेट समझे सैटेलाइट का डायरेक्शन आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं इस इंस्टेंट और अब आपको एक रॉकेट रिजेक्ट करके कुछ इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हमारा रिमेनिंग सैटेलाइट रॉकेट के इजेक्शन के बाद रिमेनिंग कहने का अर्थ है कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो रॉकेट प्रोपेल किया जा रहा है उसका मास एम बाई टेन है तो रिमेनिंग सैटेलाइट का मास अब नाइन एम बाई टेन होगा तो हम उस नाइन एम बाई टेन मास के सैटेलाइट को टू आर अर्थ के सेंटर से बता रहा हूं अर्थ के सेंटर से टू आर डिस्टेंस के पाथ में सर्कुलर मोशन कराना चाहते हैं अब यहां पर ध्यान दें हम जानते हैं कि कोई भी सेटेलाइट जब अर्थ के चारों तरफ एक सर्कुलर ट्रैक पर घूमता है तो उसकी ऑर्बिटल वेलासिटी उस पाथ की रेडियस पर डिपेंड करती है और जिस फॉर्मूले से उसे दिया जाता है पहले आप उसे समझें सैटेलाइट की वेलासिटी का फॉर्मूला होता है अंडर रूट जी एम अपॉन रेडियस ऑफ द पाथ तो इस एसोसिएटेड प्रॉब्लम में अगर हम अपने टारगेट को पूरा करते हैं यानी अगर हम अपने सेटेलाइट जो कि नाइन एम बाई टेन मास का है उसे इस सर्कुलर पाथ पर घुमा पाते हैं तो उसकी वेलासिटी पाथ की रेडियस के हिसाब से होनी चाहिए यू ऑफ रिमेनिंग सैटेलाइट इक्वल टू रूट ऑफ जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय टू कैपिटल आर यहां पर टू कैपिटल आर उस पाथ का रेडियस है जिसमें हम सैटेलाइट को घुमा रहे हैं सो यू सैटेलाइट इक्वल टू रूट जी एम बाई टू आर होना चाहिए और सैटेलाइट का मास नाइन एम बाई टेन है अब यहां पर ध्यान दें कि जिस समय तक यह सैटेलाइट और रॉकेट एक सिस्टम के रूप में मोशन कर रहे थे यानी जिस इंस्टेंट पर इन दोनों को यहां पर देखा गया होगा एक साथ इजेक्शन से पहले की बात कर रहा हूं तो उस इंस्टेंट पर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस सिस्टम की एनर्जी जीरो थी लेकिन जब रॉकेट को लॉन्च कर दिया गया प्रोपेल कर दिया गया इजेक्ट कर दिया गया तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सेटेलाइट और रॉकेट सिस्टम के पास कुछ एनर्जी देखी गई इससे समझ में आता है कि इस पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन का अब फर्दर यूज हमें नहीं करना चाहिए और हम जानते हैं कि ऐसी किसी भी प्रोसेस में मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है सो अब इस स्टेप पर अगर हम यहां मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें रॉकेट और सैटेलाइट सिस्टम के लिए तो क्या स्टेटमेंट बनेगा मोमेंटम कंजर्वेशन का एक बार समझे मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली किसी प्रोसेस में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए सो so, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स परफॉर्म कर रहे हैं 
लेकिन फिर भी हम मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो इस स्टेप पे मैं आपको लाना चाहूंगा क्योंकि ऐसा केस कई बार सवालों में उठता है ध्यान दें कि इस प्रॉब्लम में मोमेंटम कंजर्वेशन का स्टेप लगाने की कोशिश एक इंस्टेंट पर की जा रही है सो so, अगर हम इस प्रोसेस में मोमेंटम कंजर्वेशन को किसी एक इंस्टेंट पर लगाएं यानी कि जस्ट इस रॉकेट के लॉन्च से पहले और रॉकेट के लॉन्च के बाद अगर हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स रहने पर भी मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई किया जा सके ये बात बिल्कुल याद रखें कि जब हम किसी प्रोजेक्टाइल के मोशन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में भी किसी एक इंस्टेंट के लिए प्रोसेस से पहले और प्रोसेस के बाद मोमेंटम को कंजर्व किया जा सकता है हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि एक इंस्टेंट पहले और एक इंस्टेंट बाद का ड्यूरेशन इतना छोटा होगा कि उस दौरान ग्रेविटेशनल फोर्सेस के द्वारा मोमेंटम में जो नेट चेंजेस आएंगे वो नेगलेजिबली स्मॉल होंगे सो so, अगर अब मैं इस पॉइंट पर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करूं सैटेलाइट और रॉकेट सिस्टम पर तो क्या स्टेटमेंट बनेगा एक बार समझें इस पॉइंट पर जब प्रोजेक्शन नहीं हुआ था जब आपने रॉकेट को इजेक्ट नहीं किया था उस समय रॉकेट और सैटेलाइट एक सिस्टम थे और उनका मोमेंटम था एम इंटू वी वैक्टर और इस डायरेक्शन को इस प्रॉब्लम के लिए मैं मान लीजिए जे कैप से शो कर रहा हूं जबकि सैटेलाइट के लॉन्च होने की डायरेक्शन को मैं आई कैप से शो कर रहा हूं सो so, इस इंस्टेंट पर सैटेलाइट प्लस रॉकेट सिस्टम का नेट मोमेंटम रॉकेट के इजेक्शन से पहले होगा एम वी जे कैप और ये इक्वल होना चाहिए जस्ट इजेक्शन के बाद रॉकेट और सैटेलाइट के मोमेंटम के सम के तो जस्ट इजेक्शन के बाद रॉकेट के मोमेंटम को मैं लिख रहा हूं एम बाय टेन इंटू वी वैक्टर चूंकि वी ऑलरेडी यूज किया जा चुका है तो हम इस नोटेशन को वी डैश वैक्टर से कन्वर्ट कर रहे हैं अब चूंकि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और उसका मास 9 एम बाई टेन हो चुका है तो उसके मोमेंटम को लिखा जा सकता है 9 एम बाई टेन इन टू वेलासिटी ऑफ सैटेलाइट जिसको कि यू एस ए टी से हमने प्रेजेंट किया है उसकी वैल्यू हम फर्दर अप्लाई कर लेंगे तो यह आ जाएगा यू सैटेलाइट आई कैप यानी इस इजेक्शन से इस सेपरेशन से रॉकेट और सैटेलाइट के सेपरेशन से पहले का मोमेंटम रॉकेट और सैटेलाइट के सेपरेशन के बाद के मोमेंटम के इक्वल होना चाहिए सो so, अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके v डैश कैलकुलेट करना चाहूं तो v डैश का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा एक बार देखें ये वेक्टोरियल वैल्यू होगा तो ये वैल्यू आएगा मैं टेन से यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये दो टेन कैंसिल हो जाए और अब वी वैक्टर को हम लिख सकते हैं वी वैक्टर इक्वल टू टेन वी जे कैप माइनस नाइन यू सैटेलाइट आई आप देख रहे हैं कि U सैटेलाइट uh, और V दोनों की वैल्यू मालूम है तो उन वैल्यूज को अप्लाई करने पर जो वेलासिटी uh, आएगी रॉकेट की इजेक्शन के समय वो आ जाएगी टेन टाइम्स अंडरवुड U स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर जे कैप माइनस नाइन टाइम्स U सैटेलाइट जो कि होगा रूट जी एम बाय टू आर आई कैप और अब इस वेलासिटी की हेल्प से चूंकि हमसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट पूछा गया है तो अगर इस वेलोसिटी की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी को निकालने की कोशिश की जाए तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट इक्वल टू हाफ मास ऑफ द रॉकेट एम बाय टेन इंटू वी वैक्टर डॉट वी वैक्टर यहां पर ध्यान दें वी वैक्टर डॉट वी वैक्टर वी मॉड स्क्वायर को ही प्रेजेंट करता है सो so, इस वी वैक्टर का अगर मैं मॉड स्क्वायर लिखू इस पॉइंट पर तो ये बन जाएगा हाफ एम बाय टेन यानी एम बाय ट्वेंटी लिखा जा सकता है इन टू वी डैश मॉड स्क्वायर और इसका मॉडल स्क्वायर अगर कर दिया जाए तो ये बनेगा हंड्रेड यू स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर प्लस नाइन नाइन एटी वन एंड दिस वन विल बी जी एम बाय टू आर अंडरवुड लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि तो आपको मॉड का स्क्वायर ही डिजायर्ड है मॉड का स्क्वायर आपने डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है अब अगर मैं इसे थोड़ा सॉल्व करूं 100 को कॉमन ले लू बाहर तो ये बन जाएगा 100 एम बाय ट्वेंटी 
इंटू यू स्क्वायर माइनस जी एम बाय आर प्लस ये बन जाएगा एट्टी वन बाय टू हंड्रेड जी एम अपॉन आर सो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बना है अब थोड़ा सा इसे और सॉल्व कर लें क्योंकि जो ऑप्शन है अभी इस तरह से नहीं मैच हो पाएंगे एक बार थोड़ा इसे और आगे बढ़ा लें तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट आ जाएगी वो आ जाएगी फाइव एम यू स्क्वायर और ये टर्म बन जाएगा टू हंड्रेड माइनस एट्टी वन डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड आप इनका एलसीएम लें जी एम बाई आर कॉमन है और ये टू हंड्रेड बेस पे आएगा डिनोमिनेटर पे और टू हंड्रेड से एट्टी वन माइनस करके ये आएगा नेगेटिव वन हंड्रेड एंड नाइनटीन अपॉन टू हंड्रेड जी एम बाई आर सो कुछ इस तरह की वैल्यू आएगी इस रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी के लिए और जो ऑप्शन गिवन है उनमें फाइव एम इन टू यू स्क्वायर माइनस वन हंड्रेड एंड नाइनटीन जी एम अपॉन टू हंड्रेड आर ऑप्शन अवेलेबल है सो so, इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है ये प्रॉब्लम सैटेलाइट मोशन से एसोसिएटेड है इस प्रॉब्लम में ये पॉइंट कि सैटेलाइट आर हाइट पर सरफेस से पहुंचकर सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है यूज किया गया है और इस पॉइंट को रिजोल्व करने के लिए हमें सैटेलाइट की वेलासिटी जो किसी पर्टिकुलर रेडियस के लिए डिफाइन की गई है यूज करनी पड़ी इस प्रॉब्लम में सो मोमेंटम कंजर्वेशन का स्टेप अप्लाई करके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके वी निकालने के लिए और सर्कुलर मोशन में किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड का यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है